Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Naomba nianze kuchangia hotuba hizi mbili Mheshimiwa mwenyekiti e, hotuba inayozungumzia hali ya uchumi na mpango pamoja na bajeti ya serikali kwa kuanza na maneno yafuatayo. Mheshimiwa mwenyekiti wa Uingereza wanasema and all is wise. The more it hears, the less it speaks. Waswahili wanasema mheshimiwa mwenyekiti kwamba ndege huyu anaitwa bundi ni ndege ambaye ana busara sana. Lakini ukisikia bundi anazungumza basi ujue kuna uchulo. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mara ya kwanza nitaongea maneno mazito kwenye bunge hili katika hotuba hizi mbili ambazo sijawahi kuzungumza ambayo ni maagizo ya wanamtwara mheshimiwa mwenyekiti. Jambo la kwanza mheshimiwa mwenyekiti ili nchi yoyote iweze kuendelea mheshimiwa mwenyekiti lazima kuwe na hali ya, ya, ya amani na utulivu mheshimiwa mwenyekiti na hali ya amani mheshimiwa mwenyekiti inatengenezwa na serikali iliyopo madarakani mheshimiwa mwenyekiti nimekuwa nazungumza ndani ya bunge hili kwa muda mrefu sana kwamba serikali mwaka mwaka 2012 2013 ilitengeneza mazingira ambayo hivi sasa na mimi nimechaguliwa kama mbunge wa jimbo la Mtwara mjini ambalo ni jimbo mama kanda ya kusini na waheshimiwa wabunge wote wa mikoa ya kusini wana majumba yao ama wana viwanja vyao jimbo la Mtwara mjini hii inadhihirisha kwamba Mtwara mjini ndio jimbo mama kanda ya kusini wananchi wakanichagua mimi mafuta na chuma kuwa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini nije kuwakilisha kero za wananchi wa jimbo la Mtwara mjini mheshimiwa mwenyekiti kero ya kwanza ambayo walinipa wananchi wa jimbo la Mtwara mjini ni kuja kuzungumza ndani ya bunge hili kuwaambia serikali iliyopo madarakani swala lazima la maslahi ya gesi mheshimiwa mwenyekiti jambo la pili ambalo mheshimiwa mwenyekiti walinituma wananchi wa mtwara kuja kuzungumza ndani ya bunge hili kufikisha kilio chao ni swala zima la migogoro ya ardhi ambayo serikali ya awamu ya nne na serikali zilizopita huko nyuma zilidhulumu wananchi wa mjimbo la mtwara mjini kwa kiasi kikubwa sana mheshimiwa mwenyekiti na hali ilikuwa ni tete kweli kweli wananchi wakanituma mgogoro wa kwanza mkubwa mheshimiwa mwenyekiti ni mgogoro ambao serikali ilichukua maeneo ya 2013 maeneo ya wananchi wa jimbo la Mtwara mjini panaitwa mji mwema mheshimiwa mwenyekiti serikali ikaahidi kulipa fidia mheshimiwa mwenyekiti eneo la mji mwema mheshimiwa mwenyekiti nimekuwa nazungumza swala hili nimeleta swali siku ya pili baada ya kufika bungeni na mheshimiwa wa rais wakati anaomba kura Mtwara mjini alielezwa kero hii na wananchi wa jimbo la Mtwara mjini mwaka jana alivyokuja Mtwara mheshimiwa mwenyekiti alielezwa jambo hili na wananchi wa jimbo la Mtwara mjini pale kwenye uwanja wa mashujaa nikazungumza ndani ya bunge hili zaidi ya mara tatu mheshimiwa mwenyekiti nimefikisha nikapewa hansa hadi mbili ndani ya bunge hili kwamba serikali iko tayari kulipa fidia ya wananchi hawa wananchi elfu mbili na, na, na mia mbili mheshimiwa mwenyekiti na hapa naomba nithibitishie bunge hili mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu hili imekuwa ime, ime, ime ni kero kubwa sana kwa wananchi wa jimbo la Mtwara mjini nimezuia maandamano zaidi ya mara kumi mheshimiwa mwenyekiti wananchi wanataka kuandamana kwa sababu wamechukuliwa maeneo yao wakaambiwa wasiendeleze lakini tunaambiwa mheshimiwa mwenyekiti nilipewa hansadi hapa na wizara ya tamisemi nikapewa hansadi na wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi kwamba wanaenda kulipa lakini mwisho wa siku wanakuja ndani ya bunge hili wanasema hatuwezi tena kulipa kama serikali nikiuliza upande wa pili naambiwa waziri mpango ataki kupeleka fedha kupitia taasisi ambayo ilichukua maeneo haya jimbo la Mtwara mjini taasisi ya UTTPID naomba nisome mheshimiwa mwenyekiti wanamtwara wanisikie kilio chao walichoniagiza nije kueleza ndani ya bunge hili wakaandamana kwa kiasi kikubwa ili niweze kutangazwa tarehe 26 lilivoshinda zaidi ya vyama vitano pale Mtwara mjini naomba nisome hansadi mheshimiwa mwenyekiti na Mwenyezi Mungu aweze kunishuhudia leo kwamba kilio cha Mtwara nimefikisha kwa mara nyingine mheshimiwa mwenyekiti hansadi ya mwaka jana mheshimiwa mwenyekiti anasema mheshimiwa speaker eh, fidia stahiki itaanza kulipwa kwa wananchi 2020 kuanzia mwezi Juni 2017 hadi robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2017 2018 taasisi ya UTTPID naudia tena taasisi ya UTTPID ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kushirikiana na Halmashauri inatarajia kutumia shilingi bilioni bilioni 7 na bilioni 523 kwa ajili ya malipo ya fidia kabla ya kuanza kwa kazi ya upimaji wa viwanja ofisi ya rais Tamisemi ilitoa kibali cha kuendelea na utekelezaji wa mradi kupitia barua ya kumbukumbu kumbu, kumbu, kumbu namba GB 23 mkwaju 
2284 mkwaju 01 mkwaju 117 ya tarehe 2 mwezi wa 9/2016 hata hivyo ulipaji wa fidia haukuanza mapema kutokana na kampuni husika ya UTT PID UTT PID kutokuwa na bodi Bodi imeshaundwa na makubaliano ya pamoja yamefanyika katika kikao cha tarehe mbili mwezi wa tano saba baina ya mheshimiwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi mkuu wa mkoa wa Mtwara UTT PID na halmashauri mheshimiwa mwenyekiti